どうもアヌビスです今回ご紹介するのはバーギアクラフトのペンケースになります動画の流れはこちらですまずはバーギアクラフトについて簡単にご紹介した後初期モデルとの徹底比較をしながら商品の基本情報次に使用した感想最後にまとめとなっております今回は長くなりそうなのでペンケースの中に入れる文房具についてはまた次の機会に動画にしたいと思いますバーギアクラフトはもともとクラウドファンディングで立ち上がったプロジェクトで「いつもの日常に幸せを」をコンセプトに革製品を一点一点職人が手作りで製作販売しているメーカーです僕は以前初期モデルのペンケースを動画でご紹介したのですがその頃から商品のラインナップがかなり増えていてラウンドジップペンケースロールペンケース最近ではアーチ型のペンケースも発売されていますしかもクレイジーホースレザーシュリンクレザーガラスレザープエブロなど革素材の種類も増えていて空張りも豊富になっているので好みに合わせて購入できるようになったのが非常に嬉しいですねまた生産数もかなり増えてきているので割と手に入りやすくなってきましたちなみに以前購入したクレイジーホースレザーのペンケースがこちらこれも気分によって中身を入れ替えて使用していますあと個人的にはトートバッグの再販を望みますあれ欲しかったんですが手に入らなかったんですよねバーギアさんお願いしますそれでは初期モデルのペンケースと比較してどう変わったのか詳しく商品の基本情報をお伝えしていきたいと思います僕が今回購入したのはプエブロのラウンドジップペンケースカラーはグリージオになります購入時はこのようなパッケージに入っていました以前はブルーだったんですが今回はブラックになってますねでいつものように手書きのメッセージを同封してくれていますそれでは開封していきますいや本当にいい色ですねグリージオはオリーブよりも色が薄くてヴィンテージ感があってすごくいい雰囲気ですこの風格すごいないいもの感が漂っています価格は税込み1万2900円革の素材は本革イタリアンレザーを使用していますが手触りは少しゴワゴワした感じですこれは植物性タンニンで舐めされた表面をこすって毛羽立たせ真鍮ブラシで磨いた後に天然オイルをたっぷり染み込ませているんですねそうすることでこのように和紙のような独特な風合いを作り出していますこのように仕上げられた革をプエブロレザーと言いますこれがまた革のいい香りがするんですよプエブロは経年変化後すごく深みがある色に変わるのでそこもまた楽しみですねでこちらが初期モデルのクレイジーホースレザーのキャメルです購入時はもっと黄色かったんですが経年変化して非常に落ち着いたいい色になりました現行モデルと比較してみると少し大きさが違いますね初期モデルが全長 195mm 幅 95mm なのに対して現行モデルは全長 200mm 幅 85mm と少し縦長に変わりましたファスナーのカラーはゴールド現行モデルはここの生地が茶色になっているのでゴールドがよく映えますねもちろんファスナーはどちらも YKK ですので動きも非常にスムーズですでスティッチもゴールドになっててグリージオのカラーに非常によく合いますかっこいいですねそれでは中を見ていきましょう初期モデルはこのように外側同様中もクレイジーホースレザーとなっていますなので結構傷がつきやすかったりしたんですが現行モデルはというといやいいですね中は深みのあるブラウンで統一されていますここは空張りによって中の色は違います右側にはペンホルダーが4つ左側にはポケットが2つといった構成は同じです中のロゴの位置も同じですねしかし素材が明らかに変わっていますペンホルダーの素材はブッテーロ
傷はつきやすいですが非常に頑丈な革です内張りはカウスウェイドになっていてとても手触りがいいですね傷も目立たなそうですこれまで内張りもクレイジーホースレザーだったりフェイクスウェイドだったりと進化を繰り返しながら商品の完成度を高めていっていますペンホルダーは左2つが 13mm 右2つが 15mm の軸形のペンが入るようになっているところも同じですそしてペンホルダーにはフラップがついているのでペンのクリップを傷から守るだけではなく抜き差しする時もファスナーにペンが接触することがないのでペンに優しい作りとなっていますなので安心してお気に入りのペンを刺すことができますこちらのフラップの長さはどうでしょうか初期モデルはかけた状態で 100mm 現行モデルは 114mm となっておりますののこちらは15センチの定規が入るポケット最初はきついですが使用していくうちに馴染んできますあとこちらのポケットは新ケースや付箋会心なんかが入ります小物が取り出しやすいように浅めに設計されているところも嬉しいですねそれでは1週間ほど使用してみて良かった点ですがまず見た目のかっこよさパッと見た瞬間かっこいいし高級感がありますしかもこのブエブロの風合い最高ですね次に香りクレイジーホースレザーにはなかった革のいい香り3つ目のバハギアのペンケースはブエブロにして良かったなと思いますあと経年変化を楽しめるここも楽しみですこれから使い倒していきたいと思います中身についてはお気に入りのペンが傷がつくことなく収納できるこの辺りもとても考えられて作られていると思います素晴らしい個人的にペンホルダーの数も4本差しぐらいがちょうどいいと感じます少数精鋭という感じでしょうか次に気になる点ですが今回気になる点はありませんでした今回はバーギアクラフトのプエブロラウンドジップペンケースグリージオのご紹介と初期モデルとの比較でしたがいかがでしたでしょうかこちらのペンケースはね目軸はもちろんいろんなペンと相性がいいのでかっこよく収納できる素晴らしいペンケースだと思います全体的に初期モデルと比較して思うことは全てにおいて進化し続けている使用している素材にしろ空張りにしろラインナップにしろ以前よりもクオリティがさらに増している上に手に入りやすくなってきているブランド全体がどんどん進化していますよね売れているからそのままキープではなくユーザーの声にも耳を傾け常に探求し進化していくその姿が素晴らしいですだから僕はバハゲアクラフトが好きなんですね僕は今後もバハゲアクラフトの商品を使い続けるしずっと応援していきたいと思いますまたね筆箱の中身を考える動画も別で投稿しようと思っていますので楽しみにしていてくださいそれでは今回は以上になりますこの動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします最後までご覧いただきありがとうございました。